どうもこんにちはカズです、えー、今回はですねコントロールが悪い原因は紳士屈筋の筋力が弱いからというテーマでお話をしていきたいと思います、えー、皆さん紳士屈筋って聞いたことありますかね、まあ、指の筋肉のことなんですけどこの指の筋肉が弱ってしまうとそれがコントロール悪化の原因にもなってしまうということが考えられますので、えー、今回はその、えー、理由と、えー、改善方法について紹介していきたいと思いますので、えー、コントロールを良くしたいと思っている方はぜひ最後まで動画をご覧くださいではいきましょうまずですね、えー、コントロールが悪い原因なんですけれども、えー、コントロールが悪い原因ってめちゃくちゃたくさんあります。で、その中で、まあ、一つの原因として、えー、指の筋力が弱くなっているというものが挙げられます。でなんで指の筋力が弱くなってしまうと、えー、コントロールが悪くなってしまうのかというと、えー、理想はですねまず指の、えー、理想の形としてはリリースの時に第一関節がやや曲がってる状態で、えー、ボールをリリースできるのが一番理想的な、えー、形だと言われていますいわゆるこれがですねボールに指がかかってる状態であるということが言えますで指がかかっていないとですね、えー、この指が伸びてしまって、えーボールをリリースしてしまっている場合がありますそうなると指が伸びるとですねボールが抜けやすくなってしまいますでそうするとコントロールが定まりにくくなってしまいますのでなので指は曲がっていることがとても大事になりますでこの指を曲がった状態をキープするのに指の筋力がとても大切になってくるというような話の展開になってきますじゃあ、指の筋肉にはどんなものがあるのっていう話をさせてもらうと、えー、指の筋肉ってめちゃくちゃたくさんあるんですよ。で、今この写真のようにですね、載せさせてもらってるんですけれども、これはですね、あくまで一部になります。えー、これ以外にももっとたくさんの指を動かす筋肉があります、えー。その中で特に重要な筋肉だけを今回は紹介していきたいと思います。えー、まず見てもらうと、えー、紳士屈筋、それから戦士屈筋、でまた長星屈筋、えー、方形、内筋というようよな筋肉がありますで今回特に見てもらいたいのはこの紳士屈筋ですねで紳士屈筋はこの肘の方から指先までくっついている筋肉になりますえここからさらにえ詳しく解説していきたいと思います紳士屈筋をより、えー、細かく、はいえー、解説していくと、えー、ついてるのはですね、前腕の筋膜から、えー、尺骨の、えー、甲状突起という部位ですね。そこにくっついてます。でそこからぐーっと指先の方まで行って、指の、まあ、一番、えー、先の骨ですね、末節骨に、えー、くっついてる筋肉です。でこの、えー、伸縮屈筋の役割として、えー、第一関節を曲げる働きがありますでこの働きがとても重要で第一関節を曲げた状態でボールをリリース、えー、することによって、えー、指にボールがかかってですねボールに指がかかってですね、えー、コントロールが定まりやすくなるということが考えられますなので、えー、この伸縮屈筋をしっかり鍛えて使えるようにすることがとても大切ですでちなみに、えー、戦士屈筋という筋肉もあって、まあ、深い筋肉と浅い筋肉ということで、えー、戦士屈筋、えー、伸縮屈筋に2つあります。で戦士屈筋は第二関節を曲げる働きがあるんですね。なので、戦士屈筋ではないです。大事な筋肉は。大事なのは第一関節を曲げたいので、えー、伸縮屈筋の方が大事になります。でちなみにっていう話をさせてもらうと、えー、この伸縮屈筋は甲状突起、尺骨の甲状突起にくっついてるんですね。でこの甲状突起には、えー、肘の靭帯もくっついてるんですよ。なので、例えば、えー、伸縮屈筋が、えー、弱かったりすると、えー、その分ですね、肘の靭帯に負担がかかりやすかったり。とか逆に伸縮屈筋を使いすぎてしまう、えー、負荷がかかりすぎてしまうと、えー、肘の靭帯にも、えー、負荷がかかってしまうということが考えられますのでなので、えー、この伸縮屈筋っていうのは肘の靭帯の損傷の予防にも、えー、とても役に立つですね、えー、大事な筋肉になりますのでぜひ覚えておくといいかなと思います。はい。では、ここからですね、この指の筋肉、えー、伸縮屈筋だけではなくて、指全体の筋肉のトレーニングになってしまうんですけど、えー、指の筋肉のトレーニング方法を、えー、4つ紹介していきたいと思います。でまず1つ目が、えー、フィンガープッシュアップですね。えー、指だけで、えー、腕立て伏せをするトレーニングになります。えー、この、えー、動画のようにですね、まず指5本を使って、えー、腕立て伏せの姿勢をとってもらって、えー、その状態から腕立て伏せ、プッシュアップを行っていくというような形になります。
あの時もなるべく指先ですね指先が伸びてしまわないようになるべく指先を曲げるイメージを、えー、持った状態で、えー、手術を行ってもらえるといいかなと思いますでこれはかなり、えー、レベルが高いです、えー、結構難しいと思いますので最初きつい方は膝をついて行ってもらってもいいですし、えー、または壁に手をついた状態で行ってもいいかなと思いますなので適切な、えー、負荷になるように各自調整するようにしてみてくださいで回数としては10回から20回程度行ってもらえるといいかなと思いますはいで続いて今度は指のスタンドアップというトレーニングになりますでこちらはですね手のひらをついたところから、えー、指立て、えー、伏せの姿勢を、えー、作るという形になりますなのでこの手のひらをつけてから、えー、指を立てることによって指の筋力のトレーニングになります、えー、注意点としては、まあ、しっかり指を立てるでその時に、えー、第一関節に、えー、しっかり力を入れておくと第一関節を曲げるイメージで、えー、指を立てるようにしてもらえるといいかなと思いますでまた肩や肘に力が入らないように気をつけてくださいでこれも結構難しいので難しいと感じる方は肘あ肘じゃないですね膝をついたりとか、えーまあ、壁に手をついて行ってもらってもいいかなと思います続いて3つ目がですね、えー、この手を、えー、外側に広げたり、えー、内側に閉じたりするアウトインというトレーニングになります、えー、指立て伏せの姿勢を作ってもらって、えー、手を外側に徐々に広げていきそこからまた内側に戻していくトレーニングになりますでこの時もしっかり指を立てた状態、えー、第一関節を曲げる意識を持ちながら、えー、広げたり閉じたりしていきますこれもですね、注意点は一緒で、えー、まあ、もしきつい方は膝をついたり、えー、壁に手をついて行うようにしてみてください。で、回数は10回から20回ぐらいでいいかなと思いますので、ぜひやってみてください。最後がですね、まあ、プレートを指で掴むトレーニングになります。えー、プレートはですね、だいたい10キロぐらいかなと。で、20キロは多分重いんで無理だと思います。だいたい10キロぐらいから始めてもらって、えー、プレートを宙に浮かせて、それを指で掴むというトレーニングになります。これもですね、えー、コツとしては指先で掴むようにしてもらって、えー、手のひらで掴まないように気をつけてください。で、また肘が曲がりすぎたりとか、肩が上がりすぎないように気をつけて行ってもらって、だいたい10回から20回ぐらいを目安に行うようにしてみてください。はい、まとめになります。まとめとしましては、まずコントロールが悪い原因というのはたくさんあります。で、そのうちの一つとして指の筋力が弱いことによって、第一関節が伸びてしまってボールが抜けやすくなる。ボールに指がかからないことによってコントロールが悪くなるということが考えられます。なので、えー、これまでですね、あんまり指を鍛えてなかったなと、えー、コントロールが悪くて、えー、改善しようと思ってもなかなかいろんなトレーニングをしてきたけど、えー、あんまり変わんないなという方は、この指のトレーニングを試してもらうといいかもしれません。ぜひやってみてください。でまた、ボールを投げるときも、えー、指をかけたいので、えー、第一関節を少し曲げる感覚ですね。これはかなり難しいと思うんですけど、指先をかける意識を持ってもらうとよりいいのかなと思いますので、ぜひ試してみてください。えー、以上で、えー、今回の動画はおしまいになります、えー。私のチャンネルでは野球選手が野球が上手くなるためにはどうしたらいいかですね。野球が上手くなるための、えー、動画を作っていきたいと思っておりますので、えー、興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします、えー。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またね。